அன்பிற்கினிய நேயர்களே இன்றைக்கு இருபத்தி ஆறு மூன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று வீட்டில் பதிவு செய்கின்றேன் மறுபடியும் இன்றைக்கு அறிவியல் ஆன்மீகம் அதாவது செல்ஃபாலஜி செல்ஃப் ரியலைசேஷன் த்ரூ அறிவியல் ஆன்மீகம் இதை பற்றி நாம் அலசி கொண்டே இருக்கின்றோம் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் இவைகளெல்லாம் நான் ஏற்கனவே எழுதியவைகளை நான் எழுதியதோடு இல்லாமல் அது பொருளின் கருத்தின் ஆழங்களை நான் உணர்ந்ததை உங்களுடன் பதிவு செய்கின்றேன் இப்போ நம்ம முதல்ல எழுதியதை படிப்போம் ஒவ்வொரு நுண்ணொடியிலும் ஏற்பட்ட என்ன அலைகளுக்கும் அதாவது தாட் வைப்ரேஷன்ஸ் எண்ணமற்ற நிலைக்கும் அதாவது எண்ணமற்ற நோ தாட் ஸ்டேட்டஸுக்கும் சுயமும் அற்ற சூனிய நிலைக்கும் அதாவது இண்டிவிஜுவாலிட்டியும் இண்டிவிஜுவாலிட்டி இல்லாத பரநிலையும் ஏற்ப சக்திகளின் ஆக்கிரமிப்பு உடலில் தோன்றும் மறுபடியும் வாசிக்கின்றேன் ஒவ்வொரு நுண்ணொடியிலும் ஏற்படும் என்ன அலைகளுக்கும் ஒன்று எண்ணமற்ற நிலைக்கும் நோ தாட் இரண்டு சுயமும் இண்டிவிஜுவாலிட்டி மூன்று சுயமற்ற சூன்ய நிலைக்கும் நான்கு அதாவது கம்ப்ளீட் நோ தாட் அவைகளின் அடிப்படையில் சக்திகளின் எனர்ஜி ஆக்கிரமிப்பு உடலில் தோன்றும் இதை முதல்ல பார்ப்போம் இதற்கு பிறகு அந்த சக்திகளின் அதிர்வலைகளினால் மூளையில் உள்ள பாகங்கள் மூலம் உலகத்தில் உள்ள இரகசியங்கள் தட் இஸ் தி காஸ்மிக் சீக்ரெட்ஸ் யூனிவர்சல் சீக்ரெட்ஸ் அடுத்து பிரபஞ்ச நிகழ்வுகள் யூனிவர்சலாக நடந்துக்கிட்டு இருக்க அத்தனையும் உலகம் முழுவதும் நடந்துக்கிட்டு இருக்க நிகழ்வுகள் அனைத்தும் அடுத்து ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் இரகசியங்கள் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை இயக்கங்கள் உயிரினம் என்றாலே இயக்கங்கள் அது மரம் செடி குடிகளாக எல்லாமே இயக்கங்கள் உயிரினத்தின் இரகசியங்கள் இயற்கையின் எல்லையற்ற சக்திகளையும் அதாவது பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபினிட் எனர்ஜி அனைத்தையும் அதற்கு பிறகு இவைகளுக்கெல்லாம் எது மூலம் மூலத்தையும் அந்த மூலத்தின் கோட்பாடுகள் ஆகியவைகள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த மூலத்திற்கெல்லாம் இறுதியான மூலம் எது என்பது அனைத்தையும் அனைத்தின் இரகசியங்களும் சூட்சமங்களும் நமக்கு ஒன்றன்பின் ஒன்றாக தோன்றும் இதை நான் வாசிக்கிறது தென் விளக்குறேன் அடுத்து இந்த நிகழ்வுறுதலில் மனிதன் நின்று இதையெல்லாம் மனிதன் நின்று அதாவது இந்த ஹாப்பனிங்ஸில் நின்று நிலை நிறுத்தி உணரும் நிலைக்கு ஒவ்வொரு உறுப்பும் உயிரும் கருவியாக பயன்படுத்துவதே இந்த பிறவியினுடைய இரகசியம் இயற்கையினுடைய இரகசியம் இறைமையினுடைய இரகசியம் இதை அறிந்து இயங்குவதே இயல்பான இயல்பானந்த இயற்கை பேரின்பு இது நான் எழுதுனது இதை நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ விளக்குறேன் நான் உணர்ந்ததை முதல்ல பாருங்கள் ஒவ்வொரு நுண்ணொடியிலும் ஏற்படும் என்ன அலைகளுக்கும் வைப்ரேஷன் ஆஃப் தாட்ஸ் எண்ணமற்ற நிலைக்கும் நோ தாட் சுயமும் சுயமும் என்பது இண்டிவிஜுவாலிட்டி ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கக்கூடிய தனித்தன்மைக்கும் அந்த தனித்தன்மை அற்ற நிலைக்கும் தனித்தன்மை அற்ற நிலைன்னு எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜ் அதனுடைய அடிப்படையில் சக்திகளின் உடம்புக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய சக்திகளின் அது எல்லா சக்தியும் வச்சுருங்க அது உடல் சக்தியாக இருக்கட்டும் உயிர் சக்தியாக இருக்கட்டும் அறிவு சக்தியாக இருக்கட்டும் அல்லது ஆற்றலின் சக்தியாக இருக்கட்டும் 
அல்லது முயற்சியின் சக்தியாக இருக்கட்டும் எண்ணத்தின் சக்தியாக இருக்கட்டும் எல்லா சக்திகளுக்கும் சக்திகளும் சக்திகளின் அமைப்புகள் ஆக்கிரமிப்புகள் தோன்றும் இப்போ நீ முதல்ல இந்த உடம்பில் இத்தனை நான்கு வகையான விஷயம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு நொடியிலும் நொடி கூட சொல்லக்கூடாது ஒவ்வொரு நுண்ணொடியிலும் ஏற்படக்கூடிய எண்ணங்கள் அதனுடைய அலைகள் நீங்கள் இப்போ கடலில் வந்து ஒன்று நீங்கள் ஒரு கடலில் வேணால் தண்ணீர் ஒரு குளத்தில் நீங்கள் தொட்டிங்கன்னா அல்லது தள்ளி ஒரு கல்லை போட்டிங்கன்னா அது வலை வலையாக வளைந்து வளைந்து போய்கிறது அல்லவா இதை போன்றே நம்மளுடைய மூளைக்குள் ஒவ்வொரு நொடின்னு சொல்கிறக்காரு நுண்ணொடியிலும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது ரெண்டு விஷயமாக இயங்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் ம மூளையை பற்றி நீங்கள் உணரணும்னா ஒன்று அகப்புறமாகவும் இன்னொன்று புறப்புறமாகவும் நீங்கள் இதை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறலாம் எளிமையாக உங்களுடைய உடலுக்குள் வேண்டிய உணவை நமக்கு பசிக்க வேண்டிய உணவையோ தண்ணீரையோ நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அல்லது அருந்தியம் சொன்னால் அந்த சாப்பாடோ அல்லது தண்ணீரோ நாம் உள்ளே இயங்கக்கூடிய எண்ணத்தை நாம் செயலை நாம் பார்க்க முடியாது ஆனால் இன்றைக்கு வந்து டைஜஸ்ட் சிஸ்டம்னு வந்துடுச்சு அதில் யூடியூப் வந்துடுச்சு நம்மளுடைய உணவு எப்படியெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பல தர போய்கிட்டு இருக்கு அப்போ இதை ஃபிசிக்கலாக நாம் வந்து ஒரு கருவியை வைத்து பார்க்குறோம் இது முக்கியமான விஷயம் எப்படி அகப்புறமாக நடக்கிறத பார்த்துடலாம் புறப்புறமாக இருக்கிறது இந்த உணவை நமக்கு உள்ளே போகிறது தண்ணீர் போகிறது அல்லது எப்படி போகிறது அதே மாதிரி காற்று எப்படி ரெசிப்ரேட்டரி சிஸ்டத்துக்குள்ளே போய் இயங்குது அதையும் நம்ம வந்து இதில் பார்த்துக்கலாம் ஹவு ஏர் ஒர்க்ஸுன்றதில் காதுக்குள்ளே எப்படி சவுண்ட்ஸ் போகுதுன்னு பார்த்துடலாம் பார்த்துடலாம்னா யூடியூப்பில் நாம் உணர்வோம் ஆனால் ஃபிசிக்கலாக பார்க்க முடியாமல் இருந்தோம் ஆனால் அதை வந்து இன்றைக்கு சயின்ஸ் படி பார்த்துடலாம் இது கன்ஃபார்ம் இது வந்து அகப்புறமாக நடப்பது புறப்புறமாக நடக்கணும் அதே மாதிரி தான் பிரெயினில் நீங்கள் உள்ளே இன்வால்வ் ஆகி அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் அதாவது அப்சர்வேஷன் அப்சர்வேஷன் வித்தவுட் ப்ரீடாமினேஷன் ஆர் அன்கான்சியஸ் அப்சர்வேஷன் ஆர் கான்சியஸ் அப்சர்வேஷன் இப்படி எப்படி இருப்போங்க நீங்கள் தூக்கத்தில் அப்படியே கனவெல்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போவும் உள்ள அகமாக உங்களுக்குள்ளே நடந்துக்கிட்டு இருக்க அந்த கனவின் காட்சிகளை பார்த்து கொண்டு அல்லது ரசித்து கொண்டு அல்லது உணர்ந்து கொண்டு ஏதோ ஒன்று நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இதுவுமே தட் இஸ் தி இன்னர் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஃப்ரம் த பிரைட் அது எப்படின்றது நீங்கள் ஆழமாக உள்ளே போனீங்கன்னா செல்லில் இருக்கிற உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எண்ணங்களுடைய பதிவு அறிவுனுடைய பதிவு அறிவு நுண்ணறிவுனுடைய பதிவு பகுத்தறிவுனுடைய பதிவு மனச்சாட்சியினுடைய பதிவு உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலுடைய பதிவு உங்களுடைய டிஎன்ஏ பதிவு இவைகள்லாம் கலந்து தான் அகமாக இதை பார்க்கும் அதே மாதிரி புறமாக ஸோ என்ன இப்படி என்ன அலைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அகமாகவும் புறமாகவும் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எந்த பகுதிக்கும் கிளாட் இருக்குது ரத்தத்துக்கு கூட கிளாட் இருக்குது பட் பிரெயின் கிளாட் ஆவதில்ல ரொம்ப 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 ரேரஸ்ட்டு அது ரொம்ப திக்கஸ்ட்டு அதை வச்சுக்கோங்க பட் ஏன்னா அவ்வளவு சிஸ்டம் இருக்குதுக்குள்ள பத்தாயிரம் கோடி நியூரான்ஸ் ஃபோர் லோப்ஸ் ப்ரஃப்ரண்டல் லோ பேசிட்டல் லோ பேரிட்டல் லோ ஆக்சிபிட்டல் லோ டெம்பரல் லோப்னால் அது அப்புறம் இன்டர் ரிலேட்டட் கண் இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அக்கார்டிங் டு யுவர் அப்சர்வேஷன்ஸ் த்ரூ சென்ஸ் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் த செல்ஃப் சர்க்யூட் ஆஃப் த பிரைன் ஆக்டிவேட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இஃப் இஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ஆக்டிவேட்ஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ஜஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் கான்சியஸாக தான் புரிய முடியும் தென் யூ கே நாட் கோ அண்ட் என்டர் இன்ட்டு பார்க்க முடியாது பட் இதை பார்த்துடலாம் இதை ஏன் பார்த்துடலாம் அப்படின்னா இதில் ஒன்றும் பாதிப்பு இல்லை அதை நீங்கள் மூளையை திறந்து திறந்து பார்க்க முடியாது பட் அதுக்கு தேவைப்படுறது பெட் ஸ்கேன் அண்டு இஇஜி ஆனால் இஇஜி வந்து நீங்கள் ஒரு டெம்பரவரி அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பெட் ஸ்கேன் வந்து இட் ஷோஸ் த வைப்ரேஷன் ஆஃப் த பிரைன் த வைப்ரேஷன்ஸ் எப்போ வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகுதுன்னா வென் தாட் என்டர்ஸ் 
அந்த தாட்டு என்டர்ஸை தான் நீங்கள் ரெண்டு பகுதியாக பிரிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் ஒரு பகுதியாக அகமாக இன்னர் தாட் வைப்ரேஷன்ஸ் அவுட்டர் தாட் வைப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் தி காம்பினேஷன் ஆஃப் த தாட் விச் ஹேஸ் பின் ப்ரிசர்வ்டு அன் அன் ஆல்ரெடி எப்படி பிரிச்சுக்கிறோம்னா உங்களுக்குள்ள அகமாக நடக்கின்ற எண்ணத்தினுடைய எழுதலுக்கும் அந்த எண்ண எழுதலுக்குரிய மன எழுதலுக்கும் அந்த மன எழுதலுக்குரிய பிரெயின் உடைய அதிர்வலைகளுக்கும் ஒரு பகுதி அடுத்து நீங்கள் ஆல்ரெடி சேமித்து வைத்த அறிவு இருக்குல்லைங்களா பாஸ்டில் அது பாஸ்ட் ப்ரிசர்வ்டாக இருக்கும் அல்லது மாயையாக இருக்கும் நம்பிக்கையாக இருக்கும் அதுதான் இது எல்லாம் கலந்து சேர்த்து வச்சுருப்பீங்க ஒரு நம்பிக்கை என்ற ஒன்றை வச்சுருப்பீங்க ஒரு ட்ரெடிஷன் என்று வச்சுருப்பீங்க ஆல்ரெடி சேவ்டு ஸ்டோர்டு தாட்ஸ் இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் அந்த வினாடியில் ப்ரெசண்ட்டாக வேறு ப்ரிசர்வ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் பிரெயினுக்குள்ள இதெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்துக்கிறவீங்க அடுத்து வந்து உங்களுடைய ஜெனட்டிக்கலாகவே மரபணும் நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிறணும் இந்த உடம்புக்குள்ளே போடுகின்ற உணவு எக்ஸ்கிரீஷனில் எக்ஸ்கிரீட்ரியில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே போயிடும் ஆஃப்டர் அதுக்குரிய விதை எடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் உடம்புக்குள்ளே சாப்பாடு போடுறீங்கன்னா அதுக்குரிய சக்தியையும் ரத்தத்தையும் அதுக்குரிய எனர்ஜியை எடுத்து அதுக்குரிய பாட்டுகளுக்கு வந்து அனுப்பிட்டு இன்க்ளூடிங் பிரெயினுக்குரியதுக்கு அனுப்பிட்டு காற்றாக இருந்தால் காற்று பிரெயினுக்கு உரிய ஆக்சிஜன் எல்லாமே அனுப்பிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு பிறகு அந்த சிஸ்டம் காற்றோ உணவோ எல்லாமே இட் வில் அது வந்து வெளியே தள்ளப்படும் கழிவு பொருளாகும் பட் வேர் யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் அஸ் வென் யூ ஆர் அப்சர்விங் எனி திங் கான்சியஸ்லி ஆர் அன்கான்சியஸ்லி நோயிங்லி ஆர் அன்னோயிங்லி எவ்ரி திங் இ ரிசர்வ்டு இன் த பிரெயின் ஏதோ ஒரு நியூரானில் இருக்கும் அப்படிச்சுங்க அந்த நியூரான் கன்சன்ட்டாக இருக்கும் அந்த நியூரான் கூட அந்த மனிதனுடைய ஜெனட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் படி தான் சேரும் இது வந்து டீப்பஸ்ட் விஷயந்தான் ஆனால் நான் பதிவு பண்ணி ஆகணும் எனக்கு எனக்கு பதிவு பண்ணுகிறேன் என்று வைத்துக்கொள்ளுங்க என் உணர்வுகளை இது யார் டீப்பஸ்ட்டாக போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு பயன்படும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இவ்வளவும் உள்ள சேர்ந்து நடக்கிற அக அக சர்க்கியூட் இந்த இன்னர் சர்க்கியூட் ரொம்ப வச்சுங்க காஃபி சுகர் பால் இந்த மூன்றையும் கலக்கும்போது அந்த மூன்றுக்குள்ளே ஒரு கலவையாக சேர்ந்து ஒரு ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் தானே அது நமக்கு அந்த டேஸ்ட் வருது தனி காஃபியை சாப்பிட முடியலை தனி பாலை சாப்பிடும் போது இருக்கும்போது தனி சுகரை சாப்பிடும் போது பட் இட் கம்பைன்ஸ் டு கெதர் பார்க்கும்போது இப்படி ஒவ்வொன்றா பாருங்கள் எல்லா இணைப்பும் ஆணும் பெண்ணும் தாம்பத்தியம் உருவாகிறதுக்கு முன்னால் ஆனால் உருவான பிறகு அப்படி வச்சு பாருங்கள் அதே மாதிரி சாப்பாடு உங்களுடைய டேஸ்ட்டு சாப்பாடு ஒவ்வொன்றும் கம்பெய் காம்பினேஷன் ஆகும்போது நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அது ஃபிசிக்கல் நிகழ்வு இருக்குது மெட்டாஃபிசிக்கல் நிகழ்வு இருக்குது உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனால் இருக்கும் உங்கள் குழந்த மேலே உங்களுக்கு பாசம் அது எப்படின்னே தெரியலேன்னு தெரியலேன்னு இல்லை அது வந்து ஒரு ஒரு உங்களுக்கு தெரியாத மெட்டாஃபிசிக்கல் ஃப்ரீக்குவன்சி தானே தெரியலேன்னு சொல்கிறதுனால உண்மை இல்லைன்ற இல்லை இல்லை காலையில் சூரியன் தெரியலைன்றதுனால சூரியன் இல்லைன்ற இல்லையே வெளிச்சத்தில் அது மாதிரியே நீ இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அந்த எண்ண அலைகளினுடைய ட்ராவலிங்கை சொல்லணும் அந்த 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 எண்ண அலைகள் எப்படியெல்லாம் அது போகுது அது இன்னராக எப்படி இருக்குது இப்போ புரிஞ்சுக்கிறவீங்க ஸோ உள்ள அகமாக நடந்து கொண்டே இருக்குது அதான் அதான் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றே ஒன்று உலகத்தில் பிரெயின் தான் அந்த டெத் பெட்டுக்கு போய் டெத் ஆனால் தான் அதுக்கு ரெஸ்ட்டு அது வரைக்கும் போ அப்போ இப்போ இந்த அலைகளுக்கும் இப்போ பாருங்கள் அப்போ நீங்கள் எவ்வளவு நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியும் இப்போ நான் பேசிக்கொண்டு இருக்கும்போதே நான் பேசுகின்ற உணர்வுகளிலிருந்து வெளியே எடுக்கிறேன் இதை தொட்டவுடனே இதை நான் எழுதுனது ஒரு பதினெட்டு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இப்போ நான் அந்த என்ன அலைகளை மட்டும் உழைக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு வந்து இந்த அலைகளினால் என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஓஹோ நம்மளை அறியாம சாப்பிட்ட உடனே நமக்கு தெரியாத இல்லை எக்ஸ்கிரேட்ரி வரும்போது தானே தெரியுது கழிவுகாகும் இது மாதிரி இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் சர்க்கியூட் எது இந்த எண்ண அலைகளின் சர்க்கியூட் போய்கிட்டே இருக்கு என்பதை யூ மஸ்ட் பி கான்சியஸ்னஸ் டுவர்ட்ஸ் இட் யூ மஸ்ட் ஹாவ் அ கான்சியஸ்னஸ் டுவர்ட்ஸ் இட் இவ்வளவு ஆற்றல் பொருந்திய ட்ரெமண்டஸ் மெக்கானிசம் பாடி இப்படிப்பட்ட எண்ண அலைகளுக்கும் அப்புறம் புறமாக வாங்கிக்கிட்டு இருக்க எண்ண அலைகளுக்கும் ஏற்கனவே இவைகளுக்கும் 
அடுத்து இவ்வளவு அலைகளும் வந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு பிறகு ஒன்றுமில்லை என்று போகும் ஒவ்வொரு நாளும் இயற்கையாக போவது தான் கனவற்ற உறக்கம்னு சொன்னேன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் செயற்கையாக செய்வது தான் இந்த தாஸ் மார்க்கில் சாப்பிடுவதோ செயற்கையாக தானே எப்படி இருந்தாலும் நினைவு இழக்க செய்கிறார்கள் நீங்கள் புரிஞ்சுங்க நினைவு இழக்க அதனால தான் நினைவை இழந்தவனே அவங்க கொற்றுறது யார் கொற்றுறாங்க இந்த டாஸ் மார்க்கில் போகிறவங்களோ அல்லது போதையில் இருக்கவங்களோ சொல்லுவாங்க அவங்க உளருவாங்க நைட்டுகளில் அப்போ ரெண்டு நிகழ்வு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எப்படி கனவற்ற உறக்கம் கனவு நினைவு நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி உங்களோட பாடிக்குள்ளே எண்ணமற்ற எண்ணம் உற்ற நிலையும் எண்ணம் அற்ற நிலையும் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு உங்களுக்கு தெரியாமலே அவ்வளோ வச்சுங்க அப்போ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வச்சுங்க எண்ணம் உற்ற நிலையில் அகமாக புறமாக நடப்பது ஒரு பகுதி அதற்கு பிறகு எண்ணம் அற்று போகிறது ஒரு பகுதி அது கனவற்ற உறக்கம் அது மாதிரி மற்ற ஒவ்வொரு நிலையும் எண்ணம் அற்று போகிறது மறந்து போயிடுறது மெடிடேஷன் போகிறது ட்ரான்செண்டிங் ஸ்பேஸ் இது ஆல்ரெடி விளக்குனதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் மூணாவது நிலை ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு பிறகு சூன்ய நிலை கம்ப்ளீட் அவுட் ஆயிரும் அது கனவற்ற உரத்துக்கு அடுத்து வந்து மெய்யானத்தில் துரியாதீதம்ன்றாங்க நிர்வகல்ப சமாதின்றாங்க இதுவும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அடுத்து இந்த ஒட்டுமொத்த நிகழ்வுகள் இருக்கு இல்லைங்களா என்ன முற்ற நிலை எண்ணமற்ற நிலை சூன்ய நிலை எல்லாமே பாடிக்குள்ள ஃபிசிக்காகவும் நடந்துக்கிறது இதற்கு தகுந்தபடி தான் நமக்குள்ளே இருக்க எனர்ஜி எனர்ஜி மீன்ஸ் நான் சொன்னேன்ல உடல் எனர்ஜி உணவு எனர்ஜி உணர்வு எனர்ஜி உயிர் எனர்ஜி அறிவு எனர்ஜி நுண்ணறிவு எனர்ஜி பகுத்தறிவு எனர்ஜி எல்லாம் வச்சுங்க மனச்சாட்சி எனர்ஜி அதுக்கு பிறகு இதெல்லாம் செல்ஃப் எனர்ஜி அப்புறம் அதுக்கு மேலேருந்து வர காஸ்மிக் எனர்ஜி காஸ்மிக் எனர்ஜின்றது தான் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக உடம்பில் இருக்கு காஸ்மிக் எனர்ஜினால் என்ன உங்களுடைய கம்ப்ளீட் நோத்தாட்டுக்கு போன பிறகு இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிசயங்கள்லாம் வரும் அதுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் திருக்குறளை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் திருமூலரை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் பைபிளை பற்றி எது இருந்தாலும் வச்சுங்க மனிதனால் உடனே படைக்கப்பட்டு உடனே அழிக்கப்படுற விஷயம் வேறு ஆனால் மனிதனை கடந்துன்றது அவருடைய அறிவை கடந்துன்று சொல்கிறது இது எல்லாமே ஒடுங்கிய போது எது எண்ணங்களெல்லாம் ஒடுங்கிய போது கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி அதனுடைய ரிசிகளும் யானைகளும் செஞ்சதுக்கு உதாரணம் தான் திருக்குறள் இயேசு பைபிளெலாம் சொல்கிறேன் அதுக்கு மேலே உள்ள விஞ்ஞானங்கள் வந்து போய்ட்டு இருந்தேன் போயிட்டே இருந்த விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புக்கெல்லாம் அந்த நோத்தாட்டுக்கு பிறகு வந்த ஸ்பார்க்கு தான் அதை இப்போ இந்த இடத்துல விளக்கலை இதற்கு தக்கபடி இந்த உடம்பில் இத்தனை சக்திகளுடைய இயக்கம் தெரியும் அறிவு சக்தி இந்த 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 நாளுக்கு தக்கபடி தான் இயங்கும் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் ரொம்ப இமோஷனாக நெகட்டிவாக நவரசத்தில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுங்க தேவையில்லாத கோபம் அதாவது அவசரம் அவசரப்பட்டாலும் ஆணவப்பட்டாலும் அதிச அவசியப்பட்டாலும் அலைக்கழிக்கப்பட்டாலும் நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சக்திகளுடைய மையம் குறையும் அப்போ தான் சொல்கிறாங்களே சினம் வந்து சினந்தாரை கொல்லின்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அதற்கு மேலே அவங்க அந்த இது வர முடியாது அப்போ அதிலிருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு இப்போ இந்த நான்கு நிலைகளும் தான் ஆக்கிரமிப்பாக இருக்கும் இந்த நான்கு நிலையிலேருந்து வெளியே வரும்போது தான் நீங்கள் சக்தியினுடைய பிரவாகத்தை புரிய முடியும் இப்போ நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் நேற்று பேசலாம் நினைக்கிறேன் இரவு அப்போ நான் வந்து நிறையா படிச்சு பேசிக்கிட்டே படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது இன்று முடியலைன்னு போகுது பாருங்கள் இன்று இன்றைக்கு பதிய வேணாம் சொல் சரி காலை இதை ஒரு மூன்று நாளாக நினைக்கிறேன் மூன்று நாளாக இந்த 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 கான்செப்டை பதிகிறது இன்றைக்கு மா காலையில் எழுந்தவுடன் எழுந்தவுடன் வருது ஆனால் வந்து அந்த எனர்ஜி வரலை என்ன வரல உடல் எனர்ஜி வரலை எனக்கு என்ன உடல் எனர்ஜி வரலை சாப்பிடணும் பசித்தது அப்படி வச்சுங்க அந்த பசிக்கக்கூடிய உணவை போட்டவுடனே ஓகே எனர்ஜி வருது இப்போ உடல் எனர்ஜி உணவு எனர்ஜி உணர்வு எனர்ஜி வருது பாருங்கள் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அந்த எனர்ஜிக்கு தக்கபடி வச்ச உடனே தான் நீங்கள் நாம் இப்போ பேச முடியுது நான் இப்படி அதே மாதிரி அறிவு பொதிந்திருப்பு வச்சுட்டேன் ஏன் நான் ஆனால் குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு மூலம் பேச முடியலை பிகாஸ் அந்த இடத்துல அதைத்தான் அந்த இடத்துல தான் நோத்தார் ஸ்டேஜ் நோத்தார் ஸ்டேஜ் ஸ்பார்க் ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறோம் 
நீங்கள் எழுதிய எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் பாருங்கள் நான் ஒரு தடவை எழுதியிருக்கேன் ஏன் திருக்குறளும் திருமூலரும் கண்ணதாசன் நமக்கு இன்றைக்கி இருக்கு கண்ணதாசன் சொல்லிக்கேங்க பெரிய பெரிய கட்டட கலைகள் மகாபலிபுரத்தில் இருக்குது மீனாட்சி அவனு ஏன் இன்னைக்கு வரைக்கும் நிற்கிது அப்படின்ற ஒரு உதாரணம் கேட்டால் இவங்க எல்லாருமே இன்றைக்கி அதே மாதிரி கவிஞர்கள் இருக்காங்க இவங்க ஸோ எழுதுறதெல்லாம் நம்ம படிக்க மாட்டோம் கேட்க மாட்டோம் சட்டி சுட்டதடான்ற ஒரு விஷயத்தை அவ்வளவு ஆழமாக நம்ம கேட்குறாரு ஒரே ரெண்டு வேடை போனால் போகட்டும் போடா இதை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஏன் நிற்கிதுன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் வந்து வெறும் அறிவிலிருந்து வந்தவைகள் அல்ல ஆன்மாவிலிருந்து வந்தவைகள் இப்போ நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி பார்ப்பீங்க அந்த இடத்துல தான் நான் சொல்கிறேன் ஆன்மாவிலிருந்துன்றது நீங்கள் மறுபடியும் சிக்கலாயிடாதீங்க இந்த பழைய மித்துக்குள்ள ஆன்மாவிலிருந்து என்பது என்ன இந்த ஒன்றுமே இல்லாத சூன்ய நிலைன்னு சொன்னல நோ தாட் ஸ்டேஜ் முதல்ல சொன்னல அந்த நிலைக்குள்ளிருந்து வரக்கூடிய ஸ்பார்க் எதுவுமே உங்களை வந்து கீழே தள்ளாது பெர்மனண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு உதாரணத்தை தான் நம்ம வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயிலையும் குதுப் மீனாரையும் கோல்டன் டெம்பிளையும் எது வேணாலும் வச்சுக்கோங்க இந்த உலகத்திற்கு எது வேணாலும் இப்போ வெளிநாடுகளில் எதுவுமே நமக்கு இல்லை வெளிநாடுகளில் பணம் இருக்கிறது இந்த கரோனாவையே வல்லரசு நாடுகளே கரெக்ட் பண்ண முடியலை ஒரு சாதாரண தமிழன் போதி தர்மர்னு சொன்ன ஒரு தமிழன் வந்து அந்த காலத்தில் பண்ணியிருக்காரு அந்த வைரஸை அப்போ அவருக்குள்ளே எப்படி இருந்துச்சு பாருங்கள் அப்போ அவருக்குள்ளே வந்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்போ அந்த சக்தி என்ன சக்தி ஆத்ம சக்தி ரொம்ப முக்கியம் நான் ஏற்கனவே எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தேன் அந்த ஆத்ம சக்தியை மட்டும் விட்டுருந்தே சேர்த்துக்குங்க இப்போ உடல் சக்தி உயிர் சக்தி அறிவு சக்தி நுண்ணறிவு சக்தி ஆத்ம சக்தி அந்த ஆத்ம சக்தின்றது ஜீவாத்மா சக்தி பரமாத்மா சக்தி இப்போ இந்த சூனிய நிலைக்குள் தன்னுடைய எண்ணம் ஒடுங்க நிலையில் அதுக்கு நம்முடைய ரிஷிகள்னால தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நானும் சித்த விருத்தி நிரோதகா நிர்வகல் பசாமாரி எல்லாம் வச்சுக்கங்க ராஜயோகத்தில் ரீச் ஆகிறது இதெல்லாம் செய்தியாக வச்சுக்கங்க பட் இந்த ஒட்டுமொத்த சக்திகளுக்கு அடிப்படையில் தான் நாம் நினைக்கிறோம் பேசுகிறோம் சிந்திக்கிறோம் செயல்படுறோம் இயக்குறோம் இயங்க வைக்கிறோம் செய்கிறோம் செய்விக்கப்படுதலை உணர்கிறோம் அதனால தான் சொல்லி இந்த நான்கு சக்திகளை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணுக்கு தக்கபடி நம்முடைய சக்தி இருக்கும் சில நேரங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் பசி எடுத்திருக்கோம் சாப்பிடணும்னு நினச்சிருப்பேன் பசி உண்மையிலே ஹெவியாகவே இருக்கும் ஆனால் நாம் ஆத்மாவிலிருந்து உணர்வோடு பேச தொடங்கின பிறகு பசி மறக்கும் இது நிறையா பேருக்கு தெரியும் அதே மாதிரி விளையாட்டு வீரர்கள் குழந்தைகள் பாருங்கள் எல்லாருமே அவங்க அந்த இடத்துல அவங்க அவங்களுக்கு பிடித்த ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுட்டாங்கன்னா பசிகளாக மறக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த சூன்ய நிலைக்கு தக்கபடி ரெண்டாவது காம்ப்ரமைஸ் இல்லாத ஒரு பாடி கம்பேர் பண்ணாத ஒரு பாடியோடு இருக்கும்போது பாருங்கள் இந்த இடத்த உடல் சக்தி இருக்கா உணவினுடைய ரகசிய பெஸ்ட்டு உணவை சாப்பிட்டா உடல் சக்தி சேருதா எப்படி இவைகளெல்லாம் இந்த நான் சொன்ன இந்த நாலு என்ன நிலைகளுக்கு அப்பா அடிப்படையில் தான் இந்த எல்லா சக்தியும் எழும் அது உடல் சக்தியாக எழும் உணர்வு சக்தியாக எழும் அறிவு சக்தியாக எழும் ஆன்ம சக்தியாக அந்த எண்ணங்கள் ஏற்கனவே சொன்னிங்களா அந்த இந்த இடத்துல தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அப்போ எண்ணம் போல் வாழ்வு என்ற ரகசியம்தான் இவைகளெல்லாம் மனம் போல் வாழ்வு என்ற ரகசியங்கள் தான் இதும் யத் பவாசி தத் பவசி என்றபடி எண்ணுகிறபடி ஆகிறாய் என்ற வேதாந்தம் சொல்லுவதைத்தான் நான் எளிமைப்படுத்தி நான் உணர்ந்ததை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன் அப்படி போகும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் சம்திங் அது உங்களுக்கு எந்த வழியிலையும் டயர்ட் ஆக்காது இந்த பிஎம் ஹெக்டே டாக்டர் பிஎம் ஹெக்டே சொல்லும்போது எனக்கு அதிசயமாக இருந்தது சுகரா அது வியாதி இல்லை ஹார்ட் அட்டாக்காக அது ஒன்றும் இல்லை அப்போ அவர் முதல்ல நாம் வந்து காமனாக நாம் தான் வளர்த்துக்கிட்டோம் ஆடுகளுக்கும் மாடுகளுக்கும் தியானத்துக்கு போகுதா இல்லையே அப்புறம் எப்படி தியானம் நமக்கு வந்துச்சு நாம் உடம்பு கெடுத்ததுனால தான் வந்ததை ஒழியே ஆடுகளும் மாடுகளும் எந்த உயிரினங்களும் போவதில்லை தியானம் நாம் உருவாக்கி கொண்டது இப்போ இந்த கரோனாவுக்கு மருந்து தேடிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆனால் உண்மையான இயற்கையான பாடிக்கு வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இத்தனை வருஷம் நமக்கு ஜீரணமாக இருக்காதே அறுபது வயதுக்கு பிறகு அந்த சிஸ்டம் வந்து குறையுது அந்த இயக்கத்தில் அது அது அதை தான் சொல்கிறாரு அது இயற்கையின் ரகசியம் பிஎம் கக்தியை சொன்ன விஷயம்லாம் பாருங்கள் அப்போ அந்த சக்திகளுடைய வெளிப்பாடுக்கு தக்கபடி தானே 
இப்போ நாம் சாப்பிடுகின்ற சாப்பாடே ஒரு பதினைந்து வயதில் சாப்பிட்டதுக்கும் இப்போ சாப்பிட்டதுக்கும் முடிவு கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த சிஸ்டம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கே அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க அதுக்கு அந்த ஜீ ஜீரண உறுப்புகளையும் ரெசிப்ரேட்டிவ் சிஸ்டத்தையும் காற்றோட்டத்தையும் ரத்த ஓட்டத்தையும் என்ன பண்ணிங்க பல தடவை சிந்தித்து பேசியிருக்கேன் அதை தான் மறுபடியும் இந்த இடத்துலையும் சேர்க்குறேன் அப்போ நீங்கள் வந்து எல்லாமே இயற்கை அப்போ பிஎம் ஹெக்டே சொன்னது இயற்கையுடைய ரகசியம் அப்போ என்ன சொல்கிறார் அவர் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இல்லை அப்போ தான் நம்மளுடைய சக்திகளை உணர முடியும் அப்போ தான் இந்த ஆத்ம சக்தி இறை சக்தி நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உடம்புக்குள்ளே இருக்க இயல்கையற்ற சக்தியெல்லாம் நம்ம உணர முடியும் என்று நான் எழுதி எழுதியிருந்ததை நான் இப்போ உணர்த்துகிறேன் அதுக்கு தக்கபடி தான் நீங்கள் ஒவ்வொன் இந்த இடத்துல இந்த சக்தியினுடைய பிரவாகத்தின்படி எப்படி நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகும் அது சக்தியெல்லாம் கிடைக்கிது இந்த நான்கு நிகழ்வுகளுக்கு தக்கபடி நான் உணர்ந்த நிகழ்வுகளுக்குபடி அப்போ என்னென்ன கிடைக்குதுடா நமக்கு மூளையில் இந்த சக்தியினுடைய ஆக்கிரமிக்க தக்கபடி மூளையில் உள்ள பாகங்கள் மூலம் அங்கேருந்து தான் நமக்கு வருது நியூரானிக் உலகத்தில் உள்ள ரகசியங்கள் இந்த யூனிவர்சலாக இருக்கக்கூடிய சூட்சமமான அதி சூட்சமான மகா சூட்சமமான சொல்கிறாங்கல்ல செல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கான் வச்சுங்க இது ஒரு மனிதன் கண்டுபிடிச்சான்னு வச்சுங்க இல்லை ரெண்டு பேர் கூட்டணி கிரகாம்பல் வச்சுங்க எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிப்புக்கலாம் இது எங்கே வந்துச்சு எங்கே இருந்தது இது அப்போது உலகத்தில் இது மெய்ஞானமாக இருக்கட்டும் விஞ்ஞானமாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி வந்து சொல்கிறாங்க காகபு சென்டர் வந்து இதை சொல்லியிருக்காரு அவருக்குள்ளே இத்தனை நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே எப்படி வந்துச்சு வள்ளுவம் சொல்லியிருக்கு வள்ளுவத்தில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சு பார்த்தா இப்போ இருக்க எந்த அமைச்சரும் அந்த பத்து பாடல்களை விடிய விடிய படித்தா போதும் உணர்ந்தால் போதும் மருத்துவத்துக்கு த வள்ளுவர் சொன்ன மருந்து என்ற அதிகாரத்தை படித்தா போதும் அப்போ இதெல்லாம் ஏன் எப்படி சொன்னாங்க அங்கே தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறணும் என்ன புரிஞ்சுக்கிறணும் உலகத்தில் ஆல்ரெடி பல ஆயிரம் லட்சம் ஆண்டுகளாக நமக்கு அந்த இயர் மட்டும் கரெக்டாக தெரியலை புதிந்து கிடக்கிறது காற்றோடு காற்றாக நெருப்போடு பஞ்ச பூதங்களின் காற்றாக செடியோடு மரத்தோடு ஒரு செடிக்குள்ளே நீங்கள் போகிறீங்கன்னு வச்சுங்க வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்னு அவர் சொன்னது காரணம் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ ரகசியம் புதிந்திருக்கு நீங்கள் சாப்பிடுகிறீங்க சாப்பிடும்போது பசிக்கு சாப்பிட்றோம்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் பசி அதுக்கு நீங்கள் பணத்தை வச்சுருந்தாலும் பொருளை வச்சாலும் செய்ய முடியாது இல்லையா அப்போ ஒன்று என்ன பண்ணுறீங்க ஓஹோ இந்த பருப்பிற்குள் இந்த கடலைக்குள் இந்த நெய்யுக்குள் இந்த பாலுக்குள் ஓ இந்த உணவிற்குள் இந்த எனர்ஜி உள்ளே ஊடியிருக்க இந்த பழத்திற்குள் அப்போ நினச்சி பாருங்கள் அதுக்குள்ளே இருந்ததுலாம் எது இந்த உலகத்திற்குள் அதை தான் சொல்லுவேன் இது மாதிரி உலகத்தில் இருக்க ஒரு புள்ளியிலிருந்து உலகத்திற்கு அத்தனை ரகசியங்களும் எப்போ அந்த நிலைக்குள்ள இருக்க சக்திகளின் அடிப்படையில் கிடைக்கும் இரண்டாவது ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் ரகசியமும் தெரியும் உயிரினம் என்பது வெறும் சிறு உயிரினம் அல்லது கண்ணுக்கு தெரியாத வைரஸ் தெரியுதில்ல வைரஸுடைய உயிரினத்தினுடைய சக்தி தானே அது ஒரு உயிரினம் தானே அமீபியா மட்டும் பார்க்கறது இல்லை மைக்ராஸ்கோ அப்போ உலகத்திற்கு அத்தனை உயிரினத்தின் சக்தியை உணர முடியும் மூன்றாவது இயற்கையின் எல்லையற்ற சக்தியின் அத்தனையும் உணர முடியும் காற்றினுடைய ரகசியம் பூமியினுடைய ரகசியம் இயற்கையினுடைய ரகசியம்னா எல்லாம் கலந்து உணர முடியும் அப்புறம் இதெல்லாம் உணர்ந்த பிறகு மூலம் எது என்று உணர முடியும் அந்த மூலத்தி மூலம் எப்படி உடைந்தது முதல் முதல்ல மறுபடியும் எப்படி இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அது பிக் பேங் தேரி சொல்லியிருக்கியா இதை நாம் இன்ஃபர்மேஷனாகவோ செய்தியாக வச்சுக்கிறோமோ உணர்ந்து செயல்பட முடியும் என்பது தான் என்னுடையது நான் வந்து உணர்ந்து கொண்டே இருப்பது போது தான் நான் பல தடவை சந்திப்பேன் இந்த பிறவி என்ன அதாவது நமக்கு கிடைத்திருக்க இந்த ஐம்பது வருஷமோ அறுபது வருஷமோ நூறு வருடமோ நூற்றைம்பது வருடமோ பற்றாது பல ஆயிரம் வருடங்கள் வேண்டும் என்று பல தடவை சிந்திப்பேனாலும் அப்போ உடம்பு இருக்குமா இருக்காது உயிர் இருக்குமா இருக்காது ஆனால் பல வருடம் இருக்கணுமா ஆனால் இருக்கணும் சரி இருந்தால் என்ன ஒன்றும் இல்லை ஆனாலும் இருப்பமாக இருக்கணும் பாருங்க அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ரகசியங்கள் நான் சொன்ன இதை பூரா உணரும் போது இந்த இந்த பூ இந்த பிறவின்னு சொல்கிறாங்களே இந்த ஒரு பிறவி அல்ல இந்த உலகமே என்னைக்கு தோன்றியதோ 
அன்றிலிருந்து இருக்கக்கூடிய அத்தனை ரகசியங்களும் கிடைக்கும் என்பது என்னுடைய என்னுடைய அனுபவம் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது கொஞ்சம் ஒன்று இப்போ நான் இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது புள்ளி 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 எனக்கு ஒவ்வொரு நொடியிலும் அதனால தான் நான் எழுதினேன் புதிதாய் பிற புதிதாய் எழு புதிதாய் பற அதற்கு அறிவை தேடு அறிவியலை தேடு உண்மையான ஆன்மீகத்தை தேடு இவைகளையெல்லாம் தேடுவதற்கு மூளை உள்ளவர் யாரும் ஏழை இல்லை அப்படி மூளையை பயன்படுத்து அந்த மூளையை ஒழுங்காக பயன்படுத்துறதுக்கு நீ நீயாக இரு அடுத்தவர்களை அடுத்தவர்களாக இருக்கவை எண்ணத்தை எண்ணத்தால் எரி எல்லாவற்றையும் தியானமாக்கு எண்ணத்தை எண்ணத்தை எரித்தால் முழுமையாகலாம் எண்ணத்தை செயலால் எரி அகந்தையை முழுவதும் ஆணி வேரை அறுத்து விட்டால் அங்கே தான் இவைகளுக்கெல்லாம் மூல காரணமாக உடலே உலகின் முதல் அதிசயம் என்பதற்கு புரிஞ்சுக்கன்னு சொல்லி ஒரு ஐந்து ஸ்லோகம் எங்கள் ஜூனியர் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக எழுதினேன் மறுபடியும் சந்திக்கின்றேன் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நான் உணர்ந்ததை பதிவு செய்ய நினைக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்